ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു തേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാത്സ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇതാ പേജ് നമ്പർ ഫിഫ്റ്റീനിലെ സ്മോൾ ഓർ ബിഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രവർത്തനമൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലേ മൂന്ന് ഡിജിറ്റലിലെ അക്കങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ കഴിയാവുന്ന കഴിയാവുന്നത്ര നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് അതിനെ സ്മോളസ്റ്റും ബിഗ്ഗസ്റ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റും എഴുതി പിന്നെ അസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലും ഡിസെൻറ്റിങ് ഓർഡറിലും ഒക്കെ എഴുതി അല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പേജ് നമ്പർ സിക്സ്റ്റീനിലെ പ്രവർത്തനം മുതൽക്കാണ് ഇനി പറയുന്നത് കൗണ്ട് ദ ചാക്സ് ചോക്ക് എണ്ണി നോക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദ ചിൽഡ്രൻ കൗണ്ടഡ് ദ ചാക്സ് ദ മെയ്ഡ് കുട്ടികൾ അവരുണ്ടാക്കിയ ചോക്ക് എണ്ണാൻ തുടങ്ങി നമുക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാക്കിയ ചോക്കാണ് ഈ മേശപ്പുറത്ത് ഉള്ളത് തേർട്ടി ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടെൻ ആൻഡ് സെവൻ ഒരു കുട്ടി പറയാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് പാക്കറ്റ് ടെന്നിൻ്റെയും മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ടെന്നിൻ്റെ മുപ്പത്തഞ്ച് പാക്കറ്റും പിന്നെ സെവനും ത്രീ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് നൂറിൻ്റെ മൂന്ന് പാക്കറ്റ് ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടെൻ അഞ്ചിൻ്റെ പത്ത് പാക്കറ്റ് ആൻഡ് സെവൻ പിന്നെ ഏഴും ഐ കൗണ്ടഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൺ ബൈ വൺ ഞാൻ ഒന്ന് മുതൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വരെ എണ്ണി എന്നർത്ഥം അപ്പൊ എത്ര ചോക്കുണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് അല്ലേ തുടർച്ചയായിട്ട് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വരെ എണ്ണുമ്പോൾ അതായിരിക്കും അത്ര ചോക്കായിക്കൊണ്ടാകുക അത് അവർ ഇവർ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിമ്പോൾ തേർട്ടി ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞതൊരു കുട്ടി ആൻഡ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞതൊരു കുട്ടി ത്രീ പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് പാക്കറ്റ്സ് ഓഫ് ടെൻ ആൻഡ് സെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് വേറൊരു കുട്ടി മനസ്സിലെ അതായത് ഓൾ ഗോട്ട് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എല്ലാവരും കൂടി കിട്ടും എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്ന എത്ര തന്നെയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ എന്ന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ലുക്ക് അത് പിക്ചർ ബിലോ ഈ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിനെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ച് എഴുതിയതാണ് ഈ കാണുന്നത് ഒന്ന് നോക്കും മുകളിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൺസ് അല്ലേ മൂന്ന് നൂറും അൻപത്തിയേഴ് ഒന്നുകളും ചേർന്നാൽ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴായി അടുത്ത് നോക്കൂ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ടെൻസ് സെവൻ വൺസ് മൂന്ന് നൂറും അഞ്ച് പത്ത് അൻപത് മുന്നൂറ്റി അൻപതും ഏഴ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴായി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി സെവൻ വൺസ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് വൺസുകൾ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലേ തേർട്ടി ഫൈവ് ടെൻസ് മുന്നൂറ്റി അൻപത് സെവൻ വൺസ് ഏഴ് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എന്ത് കിട്ടും ഈ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് കിട്ടും അതായത് എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് തന്നെയാണ് നർത്തം മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിൽ വ്യാഖ്യാനിച്ചതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നോക്കൂ നമുക്കൊരു നോട്ട് കാണാം മഞ്ചാടി മുത്ത് കമ്പുകെട്ടി ഇവ ഉപയോഗിച്ച് ഈ പ്രവർത്തനം ക്ലാസ്സിൽ സംഘടിപ്പിക്കാം ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കൂട്ടങ്ങളാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ കൂട്ടങ്ങളാക്കിയതാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഓക്കെ ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയിൽ എത്ര ഒന്നുകൾ പത്തുകൾ നൂറുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ അധിക പ്രവർത്തനം ടീച്ചർ നൽകണം ഒരു മൂന്നക്ക സംഖ്യയിൽ എത്ര ഒന്നുകളും പത്തുകളും നൂറുകളും ഉണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം നൽകണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളിവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്നക്ക സംഖ്യയിൽ എത്ര ഒന്നുകൾ എത്ര പത്തുകൾ എത്ര നൂറുകൾ ഇത് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി നോക്കൂ താഴെ റൈ ദീസ് നമ്പേഴ്സ് ഓൾസോ ഇൻ ദ സെയിം വേ മുകളിൽ എഴുതിയ അതേ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ താഴെ കാണുന്ന നമ്പറുകളെയും ഇങ്ങനെ വ്യാഖ്യാനം ചെയ്തണം ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ അതിലെത്ര വൺസും ടെൻസും ഹൺഡ്രഡ്സും ഉണ്ട് എഴുതണം എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി അതിൽ വൺസും ടെൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ്സ് ഉള്ള എഴുതണം നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓക്കെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ടു ടെൻസും നയൻ വൺസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് എത്ര സംഖ്യ എന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയതിന് ശേഷം ബാക്കി വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ പറയുക ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ ഇതും എഴുതണം അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്വന്തം രീതിയിൽ ഇവയെ ഒന്ന് ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്താൽ കഴിയും നോക്കിക്കോളൂ ഒന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കി ഓക്കെ ഡിഡ് യു കംപ്ലീറ്റ
നയൻറ്റി ടെൻസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആവും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വൺസ് അല്ലെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ടെൻ ടെൻസ് അപ്പോഴും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആവും എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോഴും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആവും ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഫൈവ് ടെൻസ് ഫൈവ് വൺസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് വൺസ് അല്ലേ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ആ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് ഈ സംഖ്യ സിക്സ്റ്റി ടു ടെൻസും നയൻ വൺസും ചേർന്നാൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ അതിന് വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ എഴുതിയത് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി നയൻ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ വൺസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ്സ് ട്വൻറ്റി നയൻ വൺസ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി നയൻ വൺസ് ലാസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് നയൻറ്റി വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് നയൻറ്റി വൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് നയൻറ്റി വൺ വൺസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ്സ് നയൻ ടെൻസ് വൺ വൺ ഫോർട്ടി ടെൻസ് നയൻറ്റി വൺ വൺസ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ വ്യസ്തത്ത രീതിയിൽ സംഖ്യകളെ ആ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതും ഹൺഡ്രഡ്സും വൺസും ടെൻസും അതിലെത്ര ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് പ്രമ ചെയ്തത് ഇനി താഴെ ബിഗ് നമ്പർ നെയിം ഓഫ് ദ പ്ലെയർ നമ്പർ എന്താണ് കളിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ക്യാൻ പ്ലേ ദിസ് ഫസ്റ്റ് പ്ലെയർ ത്രോസ് ദ ഡൈസ് ദ നമ്പർ ഇൻ ദ ഡൈസ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഇൻ എനി ബോക്സ് ദെൻ ദ അതേസ് ത്രോ ദ ഡൈസ് വെൻ ഓൾ ദി ബോക്സസ് ആർ ഫിൽഡ് ദ പേഴ്സൺ ഹു ഗെറ്റ്സ് ദ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് ത്രീ ഡിജിറ്റ് നമ്പേഴ്സ് വിൻ നൗ പ്ലേ ദിസ് ഗെയിം വിത്ത് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് മനസ്സിലായോ ഇതിൽ അഞ്ച് പേരുടെ പേര് വരിക ഡേസ് അറിയുക ഓരോ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കള്ളിയിൽ എഴുതാം ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്നത് സെൻട്രൽ എഴുതാം ഫസ്റ്റിൽ എഴുതാം ലാസ്റ്റിൽ എഴുതാം സംഖ്യ വലുതായി എഴുതുക ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ പിന്നെ ഇപ്പുറത്തോ അപ്പുറത്തോ എഴുതിയിട്ട് വലുതാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വലുതാക്കാം ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ കിട്ടുന്ന ആൾ റണ്ണറായിട്ട് ഓക്കെ വിന്നറായിട്ട് മാറും ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തം ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഒരു നോട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു കളിയാണ് സംഖ്യകളുടെ സ്ഥാനവില ഉറപ്പിക്കാൻ ഇത് ഉപകരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ ആരുടെ കോളത്തിലാണോ അയാളായിരിക്കും വിജയി ഡെയ്സ് എറിയുന്ന ആൾക്ക് കിട്ടുന്ന സംഖ്യ ഏത് കളത്തിലും എഴുതി മറ്റേക്കാൾ വലിയ സംഖ്യ നേടുന്നതിൽ നിന്നും തടയിടാം ഇനി കളിച്ചു നോക്കൂ ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് കംപ്ലീറ്റ് ദ പാറ്റേൺ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഈ പാറ്റേൺ കംപ്ലീറ്റ് ആക്കണം ഈ പാറ്റേൺ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ പാറ്റേൺ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ആ പാറ്റേണിൽ ബാക്കി വരുന്ന മൂന്ന് സംഖ്യകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം നോക്കൂ ഇവിടെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി എത്രയാണ് വർദ്ധിക്കുന്നത് ടെൻ ഈച്ച് ആണ് അല്ലേ പത്ത് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് പോവാണ് അപ്പൊ പത്ത് വർദ്ധിക്കുന്ന ബാക്കി സംഖ്യ എഴുതണം ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് വ്യത്യാസം പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈച്ച് ആണ് വർദ്ധിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ അത് ഇവിടെ എഴുതണം ഫൈവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ഇതെന്താണ് സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് കുറവ കുറവാണ് എത്ര കുറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും നയൻ ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് എത്ര വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ ഫിഫ്റ്റിയുടെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പൊ അൻപത് സബ്ട്രാക്ടിംഗ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് അത് ചെയ്യണം പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ഇത് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആഡ് ചെയ്യാണ് ആഡ് ചെയ്തോണ്ട് ചെയ്തണം ഇവിടെ ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടീൻ ആണ് അപ്പൊ എത്ര വർദ്ധിച്ചത് ഇത് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിലും ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ വർദ്ധിച്
എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി സബ്ട്രാക്റ്റ് അങ്ങാണ് കുറക്കുകയാണ് പിന്നെ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൽവ് ഹൺഡ്രഡ് ഈച്ച് ആണ് ആഡിങ് പിന്നെ ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തേർട്ടി ത്രീ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഫോർട്ടി ത്രീ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ വൺ ടെൻ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടെൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ പൂർത്തിയാക്കി ടീച്ചർ കൊടുക്കുക കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാഗ് ഇനി ഇതാണ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആദിരാസ് ഫാദർ ബ്രോട്ട് ഹർ എ ബാഗ് ഹി ഗേവ് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ഷോപ്പ് കീപ്പർ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് സെവൻറ്റീൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട്സ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ വൺ റുപ്പി കോയിൻസ് വാട്ട് ഈസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാഗ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാഗിൻ്റെ വിലാന്ന ആദിരാസ് ഫാദർ ബോട്ട് ഹെർ ബാഗ് ആദരയുടെ അച്ഛൻ അവൾക്കൊരു ബാഗ് കൊണ്ടുവന്നു ഹി ഗേവ് ദ ഷോപ്പ് കീപ്പർ അവൻ ഷോപ്പ് കടയിൽ കൊടുത്തു ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് രണ്ട് നൂറ് രൂപ നോട്ട് സെവൻറ്റീൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് പതിനേഴ് പത്ത് രൂപ നോട്ട് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ വൺ റുപ്പി നോട്ട് പതിമൂന്ന് വൺ റുപ്പി കോയിൻ വാട്ട് ഈസ് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബാഗ് ബാഗിൻ്റെ വില എത്ര ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കണക്ക് തരുന്നത് ഇത് കാണുന്നതിന് ആ എന്താണ് വഴി അത് കാണണമെങ്കിൽ ടീച്ചർ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് എന്തൊക്കെ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ പരിഹരിക്കും കുട്ടികൾ വ്യക്തിഗതമായി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് വേണം ഈ കണക്ക് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായിട്ടല്ല പറഞ്ഞല്ലേ ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഓക്കെ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണുന്നത് ബാഗിൻ്റെ വില അതിന് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് ആ കടക്കാരന് കൊടുത്ത ക്യാഷ് എത്ര തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാഗിൻ്റെ വില എങ്ങനെ കാണുക ആ ക്യാഷ് കൂട്ടി നോക്കിയാൽ എത്രയാണ് ബാഗിൻ്റെ വില എന്ന് കിട്ടും സിമ്പിളാണ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ കൊടുത്ത സംഖ്യ നോക്കണം അല്ലേ ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട്സ് അത് എത്രയാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി നോട്ട് ചേർന്നാൽ ഇരുന്നൂറ് അത് നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇതാ രണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പി ചേർത്താൽ ചേർന്നാൽ എത്തുണ്ടാവും ടു ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ ടെൻ റുപ്പി നോട്ട് പതിനേഴ് പത്ത് രൂപ നോട്ടാണ് അത് ചേർന്നാൽ എത്ര ഉണ്ടാകും ആ നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ ഉണ്ടാകും അല്ലേ പതിനേഴ് പത്ത് രൂപ ചേർന്നാൽ നൂറ്റി എഴുപത് ഉണ്ടാകും പിന്നെ പതിമൂന്ന് വൺ റുപ്പി നോക്കോയിനാണ് അത് എത്ര ചേർന്നാൽ ഉണ്ട് പതിമൂന്ന് രൂപ തേർട്ടീൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ ആ തേർട്ടീൻ നമുക്ക് ഇവിടെ എഴുതും അല്ലേ എന്നിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യും മൂന്ന് സംഖ്യ കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇരുന്നൂറും നൂറ്റി എഴുപതും മുന്നൂറ്റി എഴുപത് അല്ലേ ഇരുന്നൂറും നൂറ്റി എഴുപത് മുന്നൂറ്റി എഴുപതും മുന്നൂറ്റി എഴുപതും പതിമൂന്നും എത്ര മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയാൽ അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടുക ത്രീ കിട്ടും സെവനും വണ്ണും എയ്റ്റ് കിട്ടും ആ ടുവും വണ്ണും ത്രീ കിട്ടും അപ്പം ആൻസർ എത്ര ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ത്രീ അപ്പം ബാഗിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് ആ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റി ത്രീ ക്ലിയർ അല്ലേ മനസ്സിലായിട്ടല്ലോ ഉത്തരം ഇങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പാറ്റേൺ എഴുതുന്നത് ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ ആഡ് ചെയ്തും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്തും പാറ്റേൺ എഴുതുന്നത് പഠിച്ചു ഒരു പ്രായോഗിക പ്രശ്നം തന്നാൽ അതിന് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സംഖ്യകളെ മൂന്നൊക്കെ സംഖ്യകളിൽ എത്ര ഹൺഡ്രഡ്സും എത്ര വൺസും എത്ര ടെൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതാനും അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനും ഒക്കെ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കൂട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ തുടർ ഭാഗവുമായി നമുക്